Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор в художествено плетиво и днес ще ви покажа как да се изплетете тази красива жилетка. Моделът е много лесен, подходящ е за начинаещи. Ще плетем жилетката отгоре надолу. Ръкавът е тип реглан. Има леко разширение, за да изглежда като буфан в ръкав. И завършваме с ластик. Както казах, моделът е лесен, подходящ е за начинаещи и всеки може да се справи с него. Подробните писменни инструкции как да се изплетете тази жилетка във всички размери ще намерите на сайтът ми denisbeauties.com Хайде да плетем заедно! Какво ще ви е нужно, за да си изплетете тази красива жилетка с реглан ръкав? Прежда аз ще използвам на фирмата Yarn Art Raindrops. Това е прежда, която е с състав 18% вълна, 35% полиамид и 47% акрил. 50 грама са 115 метра. Ето какво представлява преждата. Много е красива, мекичка, пухеста. Вече си изплетох и една друга жилетка с нея и много топли, така че силно я препоръчвам тази прежда. Има я в голям разнообразие от цветове. Може да разгледате и да изберете нюанса, който на вас ви харесва. Всички цветове са комбинация от бяло и някакъв друг цвят. И се получава много приятна шарка при плетенето. Аз ще плета моята жилетка с кука номер 7. Ще ви трябва още ножичка, игла и сантиметър. В това видео ще ви покажа как да си изплетете S размер а писмените инструкции за всички останали размери ще намерите на сайта ми denisbeauties.com Нека да започваме! Когато плетем блуза или жилетка с реглан ръкав, можем да я направим по два основни начина. Единият е да плетем, така да се каже, в квадрат, а другият е да плетем в като правоъгълник. Днес аз ще ви покажа варианта, който представлява плетене в квадрат. Започваме нашата реглан жилетка с 59 синджир бримки. След като съм си направила вече 59 бримки, започвам реглана по следният начин. В последната 59-та бримка си поставям пръста, за да я отбележа и правя още две синчир бримки. Те ще играят ролята на първи висок пълнеж. Сега намятам куката и в предходната бримка на тази, която съм отбелязала, ще се изплита бримка, висок, пълнеж. По този начин ще плетем всеки нечетен ред, тъй като нашата плетка представлява два реда, които се редуват четен и нечетен. Това е нечетният ред, който ще плетем. Той е съставен от бримки, висок, пълнеж. И по два високи пълнежа, две синджир бримки и два високи пълнежа, с които ще направим ъгъла с тази комбинация от бримки. В момента, докато стигнем до първият ъгъл, който ще ви покажа как да изплетете, плетем едната предница. Тя е съставена от седем бримки висок пълнеж. В последната, от които ще изплетем двоен висок пълнеж. 
Имам вече две примки изплетени и продължавам докато станат 7. Седем. Така. Сега в последната бримка, която ни се пада за едната предница, ще направим ъгъла, с който ще започва и ще свършват нашите реглан ръкави. Ъгълът представлява, както ви казах, два високи пълнежа с две синчир бримки между тях. Като високите пълнежи ги изплитаме в съседни бримки, а не в една. Изплитам се още един висок пълнеж тук в седмата бримка. Правя две синчир бримки. И изплитам два високи пълнежа в следващата бримка. Така, сега ще си изплита още 14 високи пълнежа в следващите бримки. Това ще представлява единият ръкав. Ето, вижте как се образува вече едното ъгълче. Изплитате още 14 бримки, тъй като, както казах, ръкавът ни ще е съставен от 15 синджир бримки. И тук в 15-та бримка, която ни се пада, отново ще изплетем комбинацията за ъгъла. Ще си добавя още един висок пълнеж, защото трябва да са ми два в тази последна бримка. Ще направя две синджир бримки и в следващата бримка ще изплита два високи пълнежа. Сега, тъй като ще работим вече по гърпа, трябва да повторим същото упражнение или да направим още 14 високи пълнежа. Ето започна да се оформя регланчето. Сега тук в 15-та бримка за гърба ще си изплита отново комбинацията за ъгъла или ще добавя един висок пълнеж в бримката, която изплитох току-що. Две синджир бримки и два високи пълнежа в следващата бримка. Ето, това представлява началото на нашия реглан. Това е едната предница, едното ръкавче, гръб. И сега ще плетем за следващият ръкав. Той също е 15 бримки и съответно трябва да си изплетем още 14 високи пълнежа в следващите бримки. И повтаряме това, което направихме до сега. В 15-та бримка ще си изплетем още един висок пълнеж, за да станат два. Ще направим две синджир бримки и в следващата ще изплетем два високи 
пълно нежно. И тук след като сте изплели вече с агалчето, трябва да ви останат 6 бримки. 6 бримки, които ще изплетем висок пълнеж. И ще завършим първият ред с втората предница. Ето, готови сме с първият ред и ето това трябва да представлява вашата регулан жилетка като начало. И продължаваме да плетем вторият ред, както и ще плетем всички четни редове за нашата жилетка с регулан ракав. Ще ви покажа вариант, при който няма да ви се получава тук пространство между първата и втората бримка висок пълнеж. И по този начин плетивата ви, особено ако работите с по-дебела прежда и кука, но за всички прежди и куки въжи ще изглежда доста по-добре. Първата синджир бримка, която... Тя всъщност не е синджир бримка, а бримката, с която завършихме последният ред. Промушваме куката в настоящата бримка. И си я изплитаме по този начин. Сега отново промушваме куката, но само в едното рамо на бримката. И изплитаме и нея. И така по този начин имаме един висок пълнеж, който е по-плътен, за разлика от варианта, при който бихме направили само две синджир бримки. Знаете, тогава, когато плетем висок пълнеж, винаги има пространство между първата и втората изплетена бримка. И продължавам последният начин. Изплетам си висок пълнеж в втората бримка. Сега ще разберете защо всички бримки трябваше да бъдат нечетен брой от всяка страна на деколтето. Ще си направя една синджир бримка и във втората бримка след куката ще прескоча една бримка и във втората ще изплита висок пълнеж. По този начин ще плетете във всеки ред между бримка. Отново си правя синджир бримка и в втората бримка след куката изплитам висок пълнеж. Отново синджир бримка и в този висок пълнеж, който ви е последен преди ъгъла, трябва да ви се пада втората бримка, ако сте работили правилно, и изплитате висок пълнеж. Сега си правите една синчер бримка. Това е важно да се отбележи. Само една синчер бримка. И изплитате висок пълнеж в пространството от две синчер бримки. Правите две синчер бримки с ъгълчето. И в същото пространство изплитате още един висок пълнеж. За четните редове това е комбинацията за ъгъл. Правим една синджир бримка и в първият висок пълнеж след пространството изплитаме висок пълнеж. Ето това е комбинацията за ъгъл всеки ъгъл на четните редове. Висок пълнеж в последният висок пълнеж преди ъгъла, синджир бримка. Висок пълнеж в пространството от две синджир бримки, 
две синджер бримки, висок пълнеж отново в същото пространство, синджер бримка и висок пълнеж в първата бримка след пространството от двете синджер бримки. И продължаваме както плетохме и за едната предница, така ще плетем във всички страни. Висок пълнеж и синджир бримка. Като прескачаме една бримка между високите пълнежи. По този начин изплетате всички четни редове. Ако сте работили правилно, винаги последният висок пълнеж трябва да ви се пада в бримката, която е точно преди двете синджир бримки за ъгълата. Ето. Висок пълнеж в последната бримка преди ъгъла. Една синджир бримка. Висок пълнеж в пространството на ъгъла. Извинявайте. Две синджир бримки. Висок пълнеж в същото пространство. Синджир бримка. И висок пълнеж в Първата бримка след пространството от две синчир бримки. Плетете така по цялата обиколка необходимият брой редове, който за всеки размер е различен, както казах. Ще го намерите в блогът ми denisbeauty.com Писмените инструкции за всички размери. А в това видео аз ще ви покажа как да си го изплетете в S размер. Ето как се получава. Виждате, разширява се тук за гълчетата. И плетете по същият начин, като редувате четен и нечетен ред необходимият брой пъти. Сега продължаваме с третият ред, като си обръщаме плетивото и правим както ви показах варианта, за да нямаме пространство между първата и втората бримка. Тук, както ви показах на първият ред, всички бримки ги плетем висок пълнеж. Като изплитаме синджир бримките в пространството под тях. Изплитате, докато стигнете до пространството от две синджир бримки, където ще си направим два високи пълнежа вътре в пространството. Две синджир бримки. И отново два високи пълнежа вътре в същото пространство. И плетете по този начин всички нечетни редове, като винаги внимавате да сте изплели тази първа бримка след 
ъгъла, защото тя малко се скрива по някога. И е възможно да ни я видите и да я пропуснете, но това ще изкриви вашият квадрат и ще направи крива вашата жилетка. Една част от нея ще е с повече или с по-малко примки, отколкото трябва. И продължавате по същият начин, като изплитате във всички агли комбинацията от бримки, два високи пълнежа, две синджир бримки и два високи пълнежа, а всички други бримки си ги плетете висок пълнеж. Изплетох се вече необходимите редове, за да отделя ръкавите от основната част на жилетката. В моя случай за S размер това са 8 реда. Ето това трябва да получите един квадрат, ако сте работили правилно. Сега, за да се единим ръкавите. По-скоро, за да отделим ръкавите от основната част, си позиционираме ето така жилетката и с две маркерчета, за да ви е по-лесно, си захващате най-крайните агли в там, където ще ни бъде ръкава. Ето това ще представлява пространството, което ще оставим за ръкав. Правите същото и от другата страна, като промушвате маркерът в ъгълчетата. Не е задължително да го направите с маркер. Те доста добре се отличават. Но за хората, които те първа се учат да плитат, така е по-лесно да си отбелязват. И сега от там, където сме приключили, продължаваме да плетем с същата плетка. И започваме да си плетем бримки, висок пълнеж в всяка бримка. И от тук нататък ще плетем само тялото на жилетката. Ръкавите ще си ги плетем по-късно отделно. Тук искам да поясня, че редовете, които се изплитат преди да се съедини основната част и да се отделят ръкавите, е различен за всеки размер. Това трябва да го имате в предвид, за да се получи различна ширина на ръкава, тъй като всеки размер има нужда от различна ширина, както на ръкава, така и на основното тяло на жилетката. И сега ще ви покажа как да съедините двете части. Отново плетем бримки високо пълнеж. Сега ще махна маркера. Ето така, за да бъде по-добре да се вижда. 
И както виждате, тук имаме едно лъгалче, в което ще изплетем една бримка, висок пълнеж и директно преминаваме в следващото лъгалче, в което също ще изплетем една бримка, висок пълнеж. Ето така. И продължаваме, като се плетем високо пълнеж във всички бримки, като правите по същият начин и с следващият ръкав. Изплитате по една бримка високо пълнеж в ъгълчетата и това представлява фактически съединението за ръкава по този начин. Това е за размер S. И достигнах до мястото, в което ще съединя и вторият ръкав. Махам си маркерът и отново изплитам един висок пълнеж в ъгъла и един висок пълнеж в следващия тъгъл или този на другата част на регулан ръкавът. И продължавате да плетете по същата схема необходимият брой редове за дължината, която искате да има вашата жилетка с регулан ръкав. Това е общо взето, което ще направим по основната част. Плетете до необходимата дължина, която искате да има вашата жилетка. Ето как изглежда, след като съм изпалела два реда, виждате. Сега продължавате по същият начин до необходимата дължина. Продължаваме с нашата жилетка. Дължината на моята ще бъде 55 см и за тази цел аз съм изпалела 31 реда за да получа дължината от 55 см. Ето какво представлява жилетчицата. За сега е все още елеченци, защото не съм добавила ръкавите и тях ще ги сложим най-накрая. И сега ще направим завършващият ред за дължината на нашата жилетка и той ще представлява един ред полупълнеж за да не се разтяга и да изглежда добре. Както казах, в този ред ще плетем бримка полупълнеж. Изплитаме по този начин целият ред. Сега последният ред по дължината на жилетката ще го изплетем с бримка нисък пълнеж. Изплитате по този начин всички бримки пореда и прекъсвате конеца. Продължаваме с нашата жилетка. Ето как изглежда тя, след като съм изплела и последният ред за дължината. А аз вече съм направила едното ръкавче и сега ще ви покажа как да си го направите и вие. Започваме от лицевата страна на жилетката да плетем. Ето тук 
където е а, от долната страна на подмишничката. От тук ще започнем. Преждата е меланжирана, така или иначе няма да има видима граница между редовете, но все пак имайте предвид, че когато плетете ръкави, винаги е хубаво да започвате от подмишницата, освен ако схемата ви не изисква нещо друго. Оставям си по-дълго конче, което в последствие ще скрия. И започвам да плета от ето тази бремка тук. Промушвам си. Издърпвам кончето. И плета бримка висок пълнеж по цялата обиколка на ръкава. Започвам с две синчер бримки. Тук знаете и в други видеа съм ви обяснявала където плетем в редовете с висок пълнеж. Опс, тази примка ми стана малко голяма. Когато плетем тук в редове с висок пълнеж, във всеки ред трябва да имаме две бримки. Независимо с какви бримки работим. В редовете правим бримки. И тук, както виждате, започваме вече да плетем в бримките, които са ни а, от основната плетка. Като във всяка синджир бримка изплитаме един висок пълнеж, и във всеки висок пълнеж изплитаме висок пълнеж. Това представлява първият ред на ръкавът ни. Ето, продължавате така по цялата обиколка и свързвате с залепена бримка. Готова съм вече с първият ред за ръкава и ето как изглежда той. Сега продължавам с вторият ред и още 15 реда от тук нататък плетем само бримка висок пълнеж в всяка бримка. Общо трябва да ви бъдат 16 редовете висок пълнеж. Изплитате си 16-те реда високи пълнежи и ще се върна да ви покажа как ще свием ръкава, за да се получи този красив буфан ефект. Ето как изглежда моето ръкавче, след като изплетох необходимият брой редове с висок пълнеж. И сега ще си Направя свивките, за да намаля ширината на ръкава. Как ще стане това? Правя си две синджир бримки. И изплитам два по два високите пълнежи на целият ред. Как става това? Започвам да плита като за нормален висок пълнеж. Но се издърпвам конеца само веднъж и го оставям. Намятам отново и в следващата бримка 
отново издърпвам конеца и го прекарвам през двете бримки и сега изплитам трите заедно. По този начин се правят свивките на високите пълнежи. И изплитам всички бримки на реда по този начин. Когато сме свили всички бримки по реда, следващият ни ред ще бъде с два пъти по-малка обиколка. Ако свивате бримките в различна поредност, ще намалите по... с различна ширина вашият ръкав и като цяло плетивото, което свивате. Изплитате по този начин целият ред, като свивате всички бримки висок пълнеж или изплитате всеки два високи пълнежа заедно. След като сме си свили бримките, сега ще изплетем отново един ред с високи пълнежи в всяка бримка. след което ще започнем с ластичната плетка на ръкава. Но този ред го изплитаме висок пълнеж в всяка бримка. И след като сме готови с този ред, ще започнем ластичната плетка, която ще представлява Следното нещо. Правим с две синджир приемки и започваме да плетем, като редуваме един висок пълнеж в предно стълбче и един нормален висок пълнеж. Висок пълнеж в предно стълбче и нормален висок пълнеж. По този начин изплитате всички редове до края на ръкава. В моят случай това са 21 реда. Плетем по този начин, като редуваме Висок пълнеж в предно стълбче и висок пълнеж, нормален висок пълнеж. Ето. Така трябва да ви се получава вашата плетка. Внимавайте да не пропускате да плетете всеки висок пълнеж там където му е мястото. Следете си от долният ред, когато изплетете първият такъв ред, вече ще ще станат по-ясно изразени тези, които се плетат в предно стълбче, за да нямате разминаване в плетката. И както казах, за тази дължина на ръкава изплетате 21 реда по този начин. Готови сме и с ръкавите на нашата жлетка, сега ще си направим бието. С същият номер кука и с същата прежда започваме отново от лицевата страна и като си изплитаме висок пълнеж по целият ред на тази предница. Тук ще плетем бримки висок пълнеж. Оставяме по-дълго кончето. Захващаме в първата бримка на реда. И 
И започваме да плетем бримка висок пълнеж, както казах. Ще плетем висок пълнеж и по двете страни на предниците. Някога е малко неприятно да се правят тези речета. Но когато се плете в самите примки, се получава много по-красиво, отколкото ако плетем между тях. И продължавате по същият начин с високи пълнежи, докато стигнете ъгълът. Ето този ъгъл. След като сте изплели цялата страна тук до ъгъла, сега ще започнем да плетем с бримки полупълнеж. И в първата бримка в ъгълът ще изплетем три полупълнежа. Един, два, три. Ето тук в ъгълчето трябва да имате три полупълнежа. Продължаваме с полупълнежите до следващия тъгъл, в който в бримката преди ъгъла и в бримката след тъгъла ще изплетем два полупълнежа заедно. Но за сега продължаваме само с полупълнежи. Това тук не се пада самото деколте, което ще плетем с бримки полупълнежи. Всички бримки за деколтето ще бъдат полупълнежи. Ако сте начинаещи, са по-лесно може да си поставите маркери, за да си отбележите бримките, тези, които трябва да изпредете заедно. Сега намятам куката, захващам едната бримка и издърпвам. Намятам куката, отново Издърпвам и изплитам всички заедно. Ето така. Така свихме бримката в единия тъгъл. Продължаваме само с полупълнежи до следващият ъгъл, който ще изплетем отново по този начин. С два полупълнежа заедно. Стигнах до следващия тъгъл, който ще изплета по същият начин, както и предния. Намятам куката, издърпвам конеца през бримката, намятам отново и издърпвам конеца през втората бримка. И сега изплетам всички бримки заедно. В този начин изплитате цялото деколте и в 
крайната бримка. Ето така ще го опърна да се вижда по-добре. В тази бримка от другата страна на предницата отново изплитаме три полупълнежа. И тук по-ясно може да видите. Тук си изплитаме трите полупълнежа в а, бримката за гала Полупълнеж. Тук два полупълнежа заедно в гълът. Отново само полупълнеж. Два полупълнежа заедно в бримките на ъгъла. В този ъгъл отново два полупълнежа заедно в бримките на ъгъла. Полупълнеж до следващия ъгъл, който отново изплитаме два полупълнежа заедно. И полупълнеж до последната бримка на ъгъла, в която изплитаме три полупълнежа заедно и продължаваме с висок пълнеж до края на втората предница. Продължавам. Двесенджер примки. Високите пълнежи до края на тази предница. След като съм изплела вече всички бримки по предницата с висок пълнеж, сега ще трябва да започна да плета с полупълнеж. Но откъде започвам да плета? От средната бримка от Трите, които изплетохме в ъгъла. От нея ще направя първият полупълнеж и съответно и трите надавката с трите полупълнежа. Което значи, че първият от тези три полупълнежа ще го изплета в висок пълнеж. А в следващият който е среден, вече ще си изплита надавката от 3 полупълнежа. Ето така. И ще продължа с полупълнежите до следващия тъгъл, в който ще направя свивката. Ето трябва да се отбележите примките. Тук ще направим свивката с три примки. Тази преди централната на ъгъла, централната на ъгъла и следващата. Как ще стане това? Сплитам си последният единичен полупълнеж. И сега по същият начин, както Направихме с двата полупълнежа, така ще направим и с трите. Ето така. И ще ги изплита всички заедно. И продължавам с полупълнежите до следващият ъгъл. Ето. Изплитате по този начин и другата половина на жилетката. Ето така изглежда готовата жилетка с реглан ракав. По желание може да си добавите копченца или не. 
може да се добавите и някакъв друг вид закупчаване по ваш избор. На мен лично ми харесва без закупчаване повече. Благодаря ви, че плетохме заедно. Ще се радвам в коментарите да споделите какво друго искате да ви покажа как се плете на една кука. И до нови срещи! Thank you.